Boa tarde. Meu nome é Fred Neri. Eu atuei no mergulho profundo e raso offshore por mais de 35 anos, em diversas é, posições. Supervisor, mergulhador, fiscal. Bom, de qualquer forma, o, eu vou dar uma pulada aí nessa apresentação. Né? E as pessoas que não me conhecem, é, no vídeo 1 desse canal, tem um, uma breve apresentação minha. E quem tiver curiosidade, não é lá na coisa muito extensa, mas tem lá um, um videozinho de apresentação. Bem, o bate-papo de hoje vai ser com o Supervisor de Mergulho Profundo, Jorge Luiz, que é uma pessoa que eu considero entre um dos, está entre um dos melhores profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar. Além de ser Bom, pessoa... o bate-papo de hoje vai ser com o Supervisor Mergulhador Profundo, Jorge Luiz, é uma pessoa que eu considero... É, vou tirar o óculos aqui. Pessoa que eu considero um dos... Está entre os melhores profissionais que eu trabalhei. Né? Eu tenho uma honra muito grande aí de estar de tá, é, fazendo essa entrevista com o Jorge. E, Jorge, o objetivo aí, na realidade, é dar continuidade ao papo que eu tive com o Cristiano, que ele tocou no assunto do Ivon. Né? Então, é, eu acho que é, é extremamente é, relevante a gente levar esse assunto. O objetivo do canal, acredito que você já saiba, é exatamente resgatar todo esse histórico nosso do mergulho, que eu vejo que ele está sendo apagado. Né? Você vê essa situação mesmo sua, do, do, de estar tá presente lá no, na situação do Ivon. Eu não sabia, eu te conheço há um tempão, já trabalhamos juntos. E eu acho que são coisas importantes, a tua postura ali foi primordial, foi é, top de linha, e eu acho que o meu objetivo é exatamente esse, é, é, é resgatar a, a, a geração que foi embora né, no mergulho e que fez um trabalho bem feito é, e está sendo apagado. Então, é, em linhas gerais, é isso, aí você faz uma breve apresentação sua aí, quem é o Jorge Luiz, né? o teu histórico do mergulho, e vamos trocando a ideia aí sobre o, o básico, é o acidente do Ivon, mas se você quiser entrar em outros assuntos aí... Né, do, do... Meu, nome é Jorge, é, meu nome é Jorge Luiz, né, cara? Eu cursei mergulho na Marinha de 74 para 75, né? aí fiquei como mergulhador na Marinha, fiquei cinco anos como mergulhador na Marinha, fiquei no tanque, no, no, no tanque de mergulho como instrutor, é, orientando o pessoal a fazer o salvamento de submarino, né? abandonar o submarino. Então, eu fiquei um tempo ali, inclusive tinha uma galera, se não me engano, eram dez, e como a, a equipe eram dez, e eu, o pessoal da, da, lá da Marinha colocaram o apelido da gente, né? Não sei, a, né? os aquanautas, não, botaram o apelido de aquamonstro, porque só tinha gente bonita, né, cara? <risos> é, em 1977, eu fui para Salvador, pedi baixa, e a, a minha baixa só veio em 79, foi quando eu vim para um mergulho é, comercial aqui fora, né, cara? Aí eu entrei na Tecnosub. E na Tecnosub, o primeiro trabalho que arrumaram para mim, por incrível que pareça, foi mergulhar ali na Praça da Bandeira. Porra, Praça da Bandeira, né? Cara? Mas é o que ali? É o, desvio, é o desvio da galeria ali, né? né? Onde escoava justamente o esgoto, né? O esgoto. O metrô, é, justamente. Aí era uma roupa seca com KMB, eu já não gostei. Mas a gente estava no seco e tal, e de repente aquilo alagou e a gente tinha que mergulhar com a roupa seca porém com KMB. Aí eu falei que eu não ia mergulhar, não. Aí o italiano, o que é isso? Tá, pô. Aí eu fui para a subaquática. Na subaquática, eu fui para Aracaju. Aí fiquei lá menos de um ano. Né, cara? Aí, devido ao meu conhecimento de tabela de tratamento, e, graças a Deus, eu estava lá é, no acidente de mergulho que teve e o supervisor não sabia fazer o tratamento e eu estava presente. Né, cara? Foram dois caras um foi o Evans, que abandonou o mergulho, que ele ficou tetraplégico no início, 
e o outro foi o, Ca... é, foi o Cabinho. Uhum. Ué, aí, pô, eu passei esse período curto lá em Aracaju, né? nada é por acaso, né? pô, porque foram dois tratamentos que eu fiz lá, se eu não estou presente, ia ser uma coisa pior. Né? Uhum. Aí eu vim para o um Mergulho Fundo. No Mergulho Fundo, para cursar Mergulho Fundo, chegou na subaquática aquele comandante da Marinha, né? o Romariz. Romariz. É, aí ele não quis me deixar fazer o curso, não. Já tem aí, tá completa a equipe, aí não eu deixou não fazer. Não, é, não tem olhos azuis, não é bonitinho, né? Aí não, vai, não entra, né? <risos> aí ele chegou e, pô, falei bem assim, pô, falei assim, mas eu já estava estudando já há muito tempo, né? Aí eu falei com ele, ah, então faz o seguinte, deixa só eu fazer a prova no final. Ele, é, quer fazer? Falei, quero. Aí botou lá, fiz a prova e ainda tirei em primeiro lugar. <risos> Boa, boa. Aí, aí eu fui para o mergulho fundo. Aí fui, fiquei mergulhando lá pela subaquática e tal, né? Da subaquática, a... primeiro eu tinha ido para a Tecno Sub, que eu mergulhei lá na. Como é que é o nome? Lá na Praça da Bandeira. Né? Depois da Tecno Sub, eu fui para a subaquática. Aí da subaquática eu saí e fui para a Aquaservice, que teve pouco tempo no mercado. Ela ficava ali no centro da cidade, na André Cavalcante. Não conheci. Ficou pouco tempo, né? Ficou pouco tempo aí no mercado. E depois aí eu fui para a Monocha. Aí na Monocha foi quando eu fui promovido a supervisor em 1986. E lá estava também um pessoal qualificado, né, cara? O Ivon estava lá, né? Cristiano Cruz e tal, né? Então o pessoal estava lá. E eu fiquei lá justamente na, na, no Mergulho Fundo. Em 86, aí eu fui promovido a supervisor. Né? E o Ivon, ele era do Mergulho Raso, cara. Né? O Ivon, o finado Ivon, né? ele era do Mergulho Raso. Ele era qualificado, era ele, Junqueira, Máriozinho, que, é né? que era dono da Sistac, Junqueira, Marmitão. Tinha uma equipe boa ali de pessoal qualificado. O Cristiano Cruz, né? Também, excelente mergulhador, excelente supervisor. É, Barge, né, cara? O cara é muito bom. Né? É, gost, gostava muito de trabalhar com ele. E... Não tem, eu não conheço ninguém que não goste do Cristiano. Ah, é. A Cristiano, o Cristiano é, é 10, né, cara? Pô, eu fui fazer parte da equipe dele lá no, na Polishop, mas não deu para mim, não. Não vendia nada. Que, ah, meus clientes aqui na Redondeza não tem Polishop. Polishop é muito caro, né, cara? O pessoal quer comprar é na CIA, pô, vai comprar na Polishop, porra. <risos> Aí eu fui com o Verne, né, né, cara? Fui, fiquei de supervisor e o Verne, né? É chegando justamente no assunto lá do Ivon. Eu fui com o Verne né, operar um mergulho, acho que era é, Safe Jasminia, é, Safe Jasminia, era um flotel. Ficava acoplada de uma plataforma, uma jaqueta, e a gente ficava ia começar um trabalho da mesa menos 77 até 114, se eu não me engano, fazendo inspeção. E os quatro mergulhadores eram Junqueira junto com o Ivon, né? é, Marmitão com o Máriozinho. O Mas, Verne era superintendente ou era o outro supervisor? Quem? O Verne. Não, o Verne, não, é, não tinha superintendente, a gente era um, dois supervisores na época, era eu e Verne, né? Aí eu, nessa a gente foi fazendo mergulho, fazendo, né? era com a Lang duplo na época, não tinha nem SLS, com a Lang duplo H, que é pesadão, né, cara? Mas quando ele, né, ele também dá uma flutuabilidade quando ele chega na água. Aí eu, lá na mesa menos 77, o Ivon do lado de fora, estava lá fazendo a inspeção, ele, pô, estou sentindo cãibra nas pernas. Mergulha meia água, sentindo câimbra nas pernas. Aí eu falei, então faz o seguinte, Junqueira, se prepara que você vai sair. Eu nem contestei nada. Simplesmente eu falei, pô, Junqueira, se prepara que você vai sair. O cara está meia água, né? trabalhando, nadando de uma mesa para outra, de um contraventamento para outro. Então, Ivon, volta para o sino, o Junqueira vai no teu lugar. Se ele chegar no sino, você passa o trabalho para ele. E em cima... Né, o Cristiano, o Cruz, né, também estava passando as orientações da, da, do trabalho a fazer. Aí o Junqueira se preparou, o Ivon retornou, o Junqueira foi para a água. 
Pô, cara, não chegou nem uma hora de água, o Ivone não tinha câmera ainda dentro do sino, né, para filmar o sino. Aí falou bem assim, o Ivone falou assim, é, ô, Jorge, é, eu não estou me sentindo bem, não, esse mergulho vai, vai demorar muito. Eu falei, não, por quê, cara? É que eu não estou me sentindo bem, cara. Né? Perguntou ao Cristiano, o Cristiano passou para mim o headphone, o cara falou que não está se sentindo bem, não. Aí o Cristiano Cruz, né? Desculpa aí, né? É, até tirei o Ivon, o Cristiano. Aí o Cristiano, que ele era que estava passando a orientação do trabalho de NDT, aí o Cristiano passou para mim, aí, pô. Eu falo aí, eu. Aí ele falou, pô, não estou me sentindo bem, não. Aí eu. Está se sentindo bem, não, cara? Não. Aí eu falei, você tem condições de resgatar um mergulhador lá fora? Ele falou, não. Mas aí vamos voltar ao início aqui da quinzena. Na primeira ele falou, semana não. De... Mas aí vamos voltar ao início aqui da quinzena. Na primeira semana de trabalho, tinha dois Nossa, fiscais. Né? Santos... Depois do, do acidente, ele mudou, né, cara? Aí ele... Esses dois, né? Que não ficou ele, né, cara? Aí, porra, quando ele ficou na segunda semana, quer dizer, o cara praticamente ele tá cru com relação a esse trabalho, né? É um trabalho fundo, né? É um trabalho muito perigoso. Ele, quando eu falei bem assim, pô, então, se você não tem condições de resgatar um mergulhador lá fora, Junqueira retorna para o sino. Vamos abortar o um mergulho. O Marinho levantou, Marinho. jogou a prancheta no chão, chegou a quebrar e tal. Saiu meio revoltado. Mas deixar ele ir, né, cara? Tem nada. Ele quer reclamar, reclama. Mas aí o supervisor sou eu, cara. Aí retornou. Na subida, o Junqueira falou comigo. Falou, o Jorge, ele falou que já vomitou duas vezes aqui dentro do sino. Mas ele não tinha falado comigo. Uhum. Né? Ele falou assim, pô, mas ele não falou comigo, cara. E ele está se sentindo cansado. Está cansado, cara. Ele falou que se sentiu muito cansaço lá fora. Aí, então, prepara aí o, do, o pessoal da Câmara, o Marmitão, junto com o Máriozinho, para receber justamente a dupla que está chegando nessa situação. E ele com câmera nas mãos, nas pernas, nas panturrilhas, né? Aí desceu. Quando ele desceu, já entramos em contato, né? Pô, o Verne já ligou para o doutor Mengele, né? Que é o doutor Edson. Aí ligou para o doutor Edson, aí ele falou que ia se deslocar para Macaé. Aí, pô, a, a, por volta das 17 horas, verão, estava o solzão, né, cara? O cara jantou, né? Ainda sentindo umas câimbras e tal. Mas, por telefone, ele já passou um quarto de vale para o Ivon. Aí depois o pessoal falou muita coisa, né? Pô, pô tinha que dar banana a ele, isso, aquilo, outro e tal. Mas. A banana vai resolver? Cara? Não, banana é um preventivo. Se você come ela com certa frequência. Se você tem alguma é, coisa... A gente rica... já estava debilitado, não ia resolver mais nada. É, então a banana não vai resolver. Cara. É. Aí... Ele tava... desequilíbrio iônico, não é isso? Como é que é? Ele tinha desequilíbrio iônico, né? É, ele estava com a perda profunda, né? mas isso aí veio saber depois né, da uhum. autópsia. Aí... <coughs> Chegou às 21 horas, pediram o lanche, suco de laranja com aquele lanchezinho, tá? ele está comendo, ele começou a entortar a boca, a entortar tudo, e pô, daí para frente, meu irmão, o cara entortou todo o câmbio em tudo que era lá lugar, generalizada. E cadê? Já ligou para o apoio aéreo, dizendo que o médico vinha, né? e o médico não chegou, deu quase meia-noite, e o médico, aí o apoio aéreo falou só, aconteceu, uma... o apoio aéreo falou, aconteceu um acidente, e... É o helicóptero vai ter que sair, o helicóptero de emergência. E o médico de vocês não chegou até agora. Puta. Aí o helicóptero saiu. né? O helicóptero saiu e nisso a gente começou a buscar o médico da, 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 das plataformas para passar uma orientação para a gente o que fazer. E Só liga para um lado e liga para o outro. Aqui. Fazer ah. uma parte, Jorge. Você acha, eu sei que é difícil né, é, responder isso, mas você acha que numa situação dessa a presença do médico no quadro em que se apresentava faria alguma diferença? A presença do médico ele faz a diferença, sim. Porque o Paulo Leucel Sete teve a mesma coisa, o Claudio Street foi para bordo, entrou na câmara, botou soro com potássio para ele e o Paulinho Seu Sete está vivo até hoje. Quando eu falei com o Paulinho Seu Sete, ele falou assim, Jorge, tudo que ele teve eu tive também. Só que o Paulinho Seu Sete 
ele teve uma desidratação, né? ele teve uma perda muito grande devido ao trabalho que ele estava exercendo lá. Né? Então, pô, você sabe que a gente perde <coughs> líquido para a pele, né? que do lado de fora tem água salgada. <coughs> né? Então, já a gente perde líquido por aí. A gente perde líquido para o gás que é seco. Né? Quando a gente respira o L, ele é seco. Então, a gente perde líquido também por aí. A gente perde líquido urinando. Né? A gente perde líquido suando, que a gente está suando muito, a gente nem percebe, só percebe umas gotinhas descendo por aqui e tal, né? porque a única coisa que fica fora, o resto tudo fica protegido, é justamente o rosto. Então, você não sabe a quantidade de líquido que você está tá perdendo. Então, Paulo e o seu sete, com o período que ele estava trabalhando nesse trabalho estafante, ele já estava ficando justamente com essa perda, ele estava justamente com esse desequilíbrio, né? Aí chegou um ponto que ele começou a ter câimbras. E a gente, de vez em quando, tem câimbra, né, cara? Então, e você, quando você bebe só água, você reidrata, você não repõe. Uhum. E quando você pega, você chega no, na, no, no, no mergulho, né? Aí você chega dentro do sino, você pega uma garrafa de um litro e meio, você praticamente bebe quase todo. Aí, de repente, você pega outro e joga em cima do corpo e tal, e bebe, bebe, bebe muita água. E a coisa é pior, né? É pior porque você está é, bebendo muito a água, você vai causar justamente um desequilíbrio com o sódio. Né? O sódio também vai causar náusea, dor de cabeça. Né? O sódio tem, ele tem que estar tá estabilizado. E você bebendo muita água, você vai urinar muito também. Uhum. Você vai perder mais sais minerais, vai perder mais Meu potássio. Meu Quer dizer, a água ela vai reidratar, não vai repor. Né? Aí teve, um, Bem, período, teve um período que o pessoal começou a trazer pastilhas efervescentes de potássio. E o potássio é extremamente é perigoso. É extremamente perigoso. Quando você tem uma perda de potássio, você, pô, você pode ter paralisia, né? arritmia cardíaca, pode infartar, né? Um montão de coisa. O desequilíbrio do potássio ele é muito perigoso. Quando você tem excesso, é perigoso. Quando você tem abaixo, é perigoso. Então, o potássio ele tem que estar equilibrado. Né? E o Ivon, ele chegou às 21 horas, 21h30, né? mais ou menos 22, 22 horas, ele começou a ficar todo torto e o pessoal começou a esticar, a alongar as mãos e os pés dele, as panturrilhas, e ele já não falava mais. <tos> 23 horas, o pessoal esperando o México, e a gente procura o México da Petrobras e não encontrava. Aí alguém falou, mas o médico da Petrobras está aqui, cara, na, na jaqueta aqui ao lado, que estava acoplado com a safe jasmínia. Aí entraram em contato com o México, né, cara? Quando entraram em contato com o México, já era quase era meia-noite já. Nisso que o pessoal está naquele lance de, pô, ele não fala mais nada, Jorge, a, a visão dele está parada. Aí o médico chegou... Quando o médico chegou, aí o médico chegou e perguntou, fez a anemese com a gente, né, perguntando qual era a situação dele. Aí eu passei as informações para o médico, como é que o cara estava. Aí o médico chegou e disse, então vamos dar uma endovenosa. Mas às vezes já estavam colapsadas, não conseguia mais pegar. Eles não conseguiram pegar, mesmo garroteando, não conseguia pegar. Aí o médico, pô, então, nesse lance aí de tira aí, por um baravê, é ver a frequência cardíaca dele, como é que está a pressão tal, e tal, conseguia, não conseguia pegar mais nada. A visão dele, ver se acompanha, não acompanha, tal, faz as perguntas, aí começou, né, e nada dele responder mais. E nisso, aí ele deu um grito, deu um urro, fez um arco com o corpo e apontou para o peito. E teve uma parada, parou de respirar. Foram escutar o coração dele, não escutava nem o coração nem a frequência cardíaca, né? nem a pulsação também na carótida. Né? Aí a gente pô, faz a massagem cardíaca, aí, pô, massagem cardíaca, aí eu fui na vigia sair da, 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 do controle de mergulho, aí eu fui na, na vigia olhar, estavam em cima da cama, em cima do colchão, quer dizer, os caras nem se ligaram nisso, né? eu falei, tira o colchão, então bota ele no chão, aí botou ele no chão e massagem cardíaca, pá, 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 e boca a boca, massa... mais ou menos uns 15 a 20 minutos, o médico aí mandou parar e deu como morte. Mas nisso, o médico também mandou aplicar uma intramuscular. 
quando ele teve a parada cardíaca, antes de fazer essa massagem cardíaca, né? Uhum. Aí deu uma intramuscular. Na intramuscular, ele se balançou todo tal, mas devia ser alguma coisa, rapaz, não, não sei, né? Pô, a base de adrenalina, sei lá, alguma coisa assim, para ver se o cara né, acelerava alguma coisa aí. Mas ele não voltou e deu como morte. Ali já viu, né? O astral foi lá para baixo, levaram ele para outra câmara, né? E todo mundo aí, o cara deu morte ali. Meia-noite e nove o Imovon veio a falecer. Né? Desembarcou, o pessoal a bordo aí, quando o médico chegou, chegou no outro dia, com um bafo de álcool, né? e com um saco para levar o corpo. A equipe que estava a bordo já ficou revoltada, queria pegar ele, mas ele não veio sozinho, ele veio com um delegado e um policial civil. E o delegado percebeu que a galera não estava satisfeita com o médico, né, Cari, falou que chamou o pessoal do mergulho, fez uma reunião com o pessoal do mergulho. Façam isso não, tá, pá. o pessoal já tinha um vazado que estava afim de jogar o, o médico dentro d'água. Aí não faça isso não, tá, a, né, aconselhou, né, vocês fazem o seguinte, através do sindicato de vocês, abre uma ação contra ele, para caçar ele, e foi feito isso, né, ele, teve uma, ele sofreu uma sanção pública, né? ficou sem medicar durante um certo período, depois ele recorreu e voltou a medicar. Nesse é. caso, é, no caso, era a APAS, né? ou já era sindicato? Era, era, sindicato. era sindicato. Era sindicato, já? Já era sindicato. Aí, porque nessa época já era o Miranda. Ok. Né? Aí... Nesse, nesse lance, aí, porra, vai fazer, eu levo o corpo para a terra, isso, aquilo, outro tal, faz autópsia e deu perda profunda de potássio. Aí vieram perguntar, porra, foi daquele questionamento, mas perda profunda de potássio por quê? É. Aí vai em cima da esposa, o que é que ele estava tomando? Algum remédio, isso, aquilo, outro tal? Ele estava um pouquinho barrigudinho, ele estava tomando o quê? Ele estava tomando diuréticos, né? diuréticos para perder peso. Vai perder peso? Vai, cara. Mas você vai perder um montão de líquido ali que vai um montão de sais, né? Então, pô, ele estava tendo justamente uma perda de potássio muito grande porque ele estava tomando diurético. Lá no mergulho raso, ele já estava tendo câimbras. Ele chegava em cima do rebocador, ele ficava cheio de câimbra, deitado lá, a galera alongando ele. E ele pediu para fazer essa saturação porque a filhinha dele, de nove anos, se eu não me engano, estava com um tumor no ânus e ele queria um dinheiro, estava né? precisando de um dinheiro para fazer justamente o tratamento da filha. Putz! Né? Aí, pô, veio a passar por isso. Essa perda profunda que ele teve foi justamente em consequência desse diurético. Os caras que vão fazer MMA, de repente eles começam né, para perder líquido, depois daquilo os caras repõem. Né? faz a reposição, que os caras vão lutar e precisa fazer essa reposição, mas é um acompanhamento médico, um acompanhamento médico bem é, com a tecnologia atual, né? não é agora, a, a, daquele, naquela época, entendeu? Então, é, é, teve muito disse-me-disse, -disse, né, a empresa lá, a Monocha, me chamou para ser testemunha, eu falei, é, vou testemunha, só vou falar extremamente a verdade, cara. Ah, ele estava tendo câimbra porque era com a Lang duplo, né? porque o final da Anselmo ah, era com a Lang que ele estava usando, equipamento muito pesado, tá, isso, aquilo, outro. Eu falei, mas por que os outros? Aí eu falei com ele, cara, isso na frente da advogada. Eu falei, mas por que os outros não estavam sentindo, cara? A gente está com mergulho praticamente raso, 77 metros. E a Qualang a gente usa, bicho, de reserva. Não tem problema nenhum. É, mas a caldeira deu fora aí, e faltou água quente para ele, mas a água quente ele estava perto. Né? Não foi, a, a consequência não foi a água quente, cara. Tudo isso que você falar para o advogado, a advogada ela vai falar e vai ser rebatido, cara. Uhum. É. Então, pô, não adianta você falar essas coisas. O que acontece é que a meia água é a meia água. Foi a água quente? Não. Foi a palang duplo? Não. Mas descobriu o que é que foi. O Anselmo não foi militar, não, né? Não, não, o Anselmo não foi, não. Então, o Anselmo, ele se deixava se mover muito pela, pela emoção, né? aquela vibração de querer fazer. Cara, você tem que fazer, mas você tem que pensar naquilo que você vai decidir a fazer. Você vai orientar a doutora, aí eu falei com a doutora, expliquei os detalhes né, que é que houve, né? 
E dentro do, 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 da técnica do mergulho, eu orientei ela. Ela perguntou se pode ser testemunha. Eu falei, posso. Antes, a empresa tinha me chamado. Nossa, aí ele falou assim, você vê o que é que é, a empresa fez comigo. Mandou que eu fosse como testemunha, falei com eles, vem cá, vai algum advogado me acompanhando? Ele, né, o, o fiscal, né? Aí a empresa chegou e falou que não, não, você vai sozinho. Ele sentou assim, então no voo. Falou isso comigo. Aí arrumaram um advogado para ele. A gente vai quebrar seu galho. Quebrar o galho. <risos> Entendeu? Aí arrumaram um advogado para ir com ele. Né? Para ele fazer justamente isso. Então, a morte do Ivan foi justamente isso. É que eu vi, né, depois, da, 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 lá no Tóis a Sentinel, mergulhadores com tubos de potássio, né? e eu já tinha pesquisado em cima do potássio. Eu falei, você vai tomar isso aí, vai levar para bordo, ou vai levar lá para dentro da cama? Vou, toma aí para não ter... Você sabe o risco que você está correndo? Não, que é isso? Aí expliquei, cara, qual é, Jorge? Aí eu fui e falei com a doutora, a médica né, hiperbárica da, da empresa. Falei com ela, ela falou assim, não, mas não pode ter isso. Eu falei, inclusive, às vezes estão pegando também lá na enfermaria que tem. Ela, não, vou proibir. Aí foi proibido. É que o potássio é extremamente perigoso. Você não é pode... quase você potássio. que ia para a água, né? Hein? É quase você que ia para a água, né? Tem que é... a água. <risos> Entendeu? Então, pô, o pessoal tá, é, é, eles faz umas coisas, cara, que de repente a gente nem sabe. É aquele lance, você está desidratado e você, porra, água em cima, piora. Né? Aí você se deita cãibras. Aí você, porra, vem cá, não tem aí um Gatorade não, porque não tinha Gatorade na época. Na, no Tós a Sentinel, quem começou a levar a Gatorade para bordo foi eu. Eu levava meia dúzia de garrafas, mas era de vidro. Né? Uhum. Eu levava e pum, tomava uma no mergulho a metade antes e a metade no, no, no intervalo, né? na reposição calórica. Mas teve uma vez que a gente foi para o raso, eu estava lá com as garrafinhas, tal, tudo bonitinho, tal, de repente uma lá na mesa implodiu. Falei, ia, ah, fazer agora, que não, na época não tinha de, de, de plástico. Aí eu corri atrás, aí pô, me, me formaram a ah, porra, naquele lance que vende material aí para marombeiro, aquelas lojas, tem aqueles envelopes de Gatorade. Aí, opa! Aí eu comprei. Levinho, né, cara? Não ocupa tanto espaço na mochila, na bolsa. Aí eu comprei e fiz para ir para o fundo e tal. E de repente eu falei, porra, já vou deixar tudo pronto. Arrumei as garrafas de água e deixei pronto. Estragou, cara. Porque ele não tem conservante. <risos> Quando eu fui tomar, fiquei sem nada. Estava meio viscoso, né, cara? <risos> Mas é isso aí. Tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Sim, é, em relação ao Ivon, você tinha um relacionamento com ele? Você, você tem como falar sobre o histórico do Ivon? Ele era um bom mergulhador, que ele foi um mergulhador de marinha, né? E... É, o Ivon, cara, é, é aquele cara que era o seguinte: eu tinha um relacionamento tão fechado com ele, na madeira da marinha, que ele era mergulhador de combate, então era um cara com uma excelente disposição, né? Mergulhador de combate. E a gente ficava naquela pilha muito grande um com o outro, né, cara? E eu pegava tanto no pé dele fazendo pilha com ele e tal, ele me chamava de piolho. Porra, tu é muito chato, hein, compadre? Você parece um piolho, compadre, tal, entendeu? E era um mergulhador, cara, que no mergulho raso, ele como NDT, ele sempre cumpriu com as tarefas dele dentro da normalidade, né? Então, nada pendente... Né, é, com relação ao Ivon. E os quatro mergulhadores que estavam lá, no caso, para mim, eram bons mergulha mergulhadores. Né? Junqueira, Ivon, Máriozinho e o Marmitão. Né? O Marmitão sumiu, depois nunca mais eu vi o Marmitão. Né? Sumiu lá do, do mergulho. E... Eu ainda e o, tenho... Ivon, é, o Ivon, no caso, é aquele cara que era do peito, amigo do peito. Uhum. Muito bom. E eu, o, quem estava operando o mergulho era eu. É. é um baque, né? É um baque. É, é um baque muito, é um baque muito é. grande. Você vê o seguinte. Mas aí, Júlio, que parada. Prazer falar contigo aí. Valeu, Espero Fred. Espero gravado aí, que eu vou ter um, um bom trabalho aí para fazer hum. essa edição. Pô, uma honra aí você ter aceitado. Né? Obrigado. Né? Prazer Valeu, um grande você. abraço aí para você e para a galera. Valeu, um abração. Valeu, tchau. Tchau.
Até o fim